அறுபத்தி ஆறு மில்லியன் வருடத்திற்கு முன்பு டைனோசர்களுக்கு ஒரு இறுதி மோசமான நாள் வந்தது அது எப்படின்னா நூத்தி எண்பது மில்லியன் வருடம் நீடித்த ஒரு ஆட்சி திடீரென ஒரு முடிவுக்கு வந்தது அந்த அழிவுல பறவைகள் டைனோசர்கள் எல்லாம் அழிந்து போச்சு இந்த ஒரு நிகழ்வு புட்சைன் போல மாறி நம் பூமியில் உள்ள அம்மோனைட்ஸ் நுண்ணிய பிளாங்டான் என்ற தாவரங்கள் மற்றும் பெரிய கடல் ரெப்டைல்ஸ் எல்லாம் அந்த ஒரு நிகழ்வுல இறந்து போச்சு அது தொடர்ந்து இருபத்தைந்தாயிரம் கிலோகிராம் இடையுள்ள அதாவது டைனோசர் போல உருவம் கொண்ட எல்லா உயிரும் அந்த இடத்திலேயே மடிந்து போச்சு சுமார் அறுபத்தி ஆறு மில்லியன் வருடத்திற்கு முன்பு பூமியை தாண்டிய சுமார் பத்து கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள சிக்குஸ்லப் இம்பேக்டர் என்ற ஒரு ஆஸ்ட்ராய்ட் அதாவது விண்கல் இந்த பூமியை தாக்கியது இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் தாக்கிய பிறகு அந்த இடத்தில் ஒரு பெரிய பள்ளத்தை ஏற்படுத்தி பள்ளத்தில் இருந்த குப்பைகள் நம் வானத்தில் வீசப்பட்டன அந்த நேரத்தில் நம் பூமியில் உள்ள மூன்றில் நான்கு உயிரினங்கள் எல்லாம் அழிந்து போயிற்று அந்த வீசப்பட்ட குப்பைகள் எல்லாம் சூரியன் வழியா சென்று பூமியை முழுவதுமா மூட ஆரம்பிச்சது எப்போதுமே ஆஸ்ட்ராய்டு நம்ம பூமியை தாக்கும் போது பொதுவாக பதினாறு கிலோமீட்டர் முதல் முப்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் தாக்கும் பூமியை தாக்கும் போது அந்த ஆஸ்ட்ராய்டில் இயக்க ஆற்றல் வெடித்து சக்தியாக மாற்றப்பட்டு தூசி மண் மற்றும் பாறைகள் குப்பையாக வானத்தில் மட்டுமல்ல காற்றாக மாறி நம் பூமியை மூடும் இந்த ஒரு தூசு பல வருடங்களாக நம்ம சூரிய ஒளியை தடுத்து நிறுத்தும் சூரிய ஒளியே இல்லாமல் தாவரங்கள் எல்லாம் இறந்து போகும் பூமியில் அந்த ஆஸ்ட்ராய்டுகள் விழுந்த போது சும்மா தொண்ணூறு சதவீதம் உயிரினங்கள் அழிந்து போச்சு அது கூடவே மேமல்ஸ் என்ற பாலூட்டிகளும் இறந்து போச்சு அந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் கல்ல ஆராய்ந்த விஞ்ஞானிகள் அந்த கல் நூறு மடங்கு எடை கொண்ட அணுகுண்டு அதாவது நியூக்ளியார் வெப்பன் சக்தி என்று கண்டுபிடித்தார்கள் அந்த கல் விழுந்தாலும் சில சிறிய மேமல்ஸ் சில சின்ன விலங்குகளும் உயிர் பிழைத்தது ஏன்னா நிலத்தடியில் மட்டும்தான் அது உயிர் வாழுமா அதனால அது உயிர் தப்பித்தது நம்ம பூமியில் வாழ்ந்த இரண்டு மிகப்பெரிய உயிரினங்கள் என்றால் அது டைனோசர் மற்றும் திமிங்கலம் தான் திமிங்கலம் அதிர்ஷ்டவசமாக அந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் கல்லிலிருந்து தப்பித்தது ஆனால் இன்னமும் கடலில் உயிர் வாழ்ந்து கொண்டு தான் இருக்குது ஆனால் இந்த கல் ஒரு பூமியை புரட்டி போட்டதையே இன்னும் விஞ்ஞானிகளுக்கே எப்படி என்று ஒரு மர்மமாகவே உள்ளது ஆனாலும் விஞ்ஞானிகள் டைனோசர் அழிந்ததற்கு வேறு பல காரணங்கள் சொன்னாலும் நம்பப்படுறது இதுதான் பூமியை கிட்டத்தட்ட இருநூறு மில்லியன்களாக வாழ்ந்த டைனோசர்களுக்கு அந்த நாள் ஒரு முடிவு கொடுத்தது பெரிய பெரிய பறவைகள் வித்தியாசமான உயிர்கள் காணாமல் போன சுமார் பதினைந்து மில்லியன் வருடத்திற்கு பிறகு தான் மேமல்ஸ் அதாவது பாலூட்டிகள் உருவானது அவர்கள் மூலமாக தான் மனிதன் உருவானார் ஆனாலும் இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம கண் முன்னாடியே சில உயிரினங்கள் அழிஞ்சிட்டு வருது அதில் ஒன்று நம் தேசிய விலங்கான புலி டைனோசர் அழிந்த நிகழ்வு என்றால் இயற்கை என்று சொல்வோம் ஆனால் இப்போ நடந்து கொண்டிருக்கிற அழிவு அது மனிதனால் மனிதன் விலங்குகளை உணவுக்காக வேட்டையாடுறதும் செய்யும் தொழிலுக்காக வேட்டையாடுறதும் தோலுக்காக வேட்டையாடுறதும் இதெல்லாம் தான் விலங்குகள் அழிவுக்கான சில காரணம் இயற்கையின் பெரிய சீற்றம் மனிதனை சும்மா ஒரு முறை திரும்பி பார்த்தாலே போதும் மனித குலமே அவ்வளவுதான்